達成を味わい精神科医カバサワシオンのカバチャンネル今日は北海道ワカンダケを背景にお届けしています今日は質問いただきました。TO さん24歳男性。目標を達成した時に満足して次の目標に行けません。達成した次の日には次の目標を設定したのですが、達成した満足感が勝ってしまいます。さらに上を目指すためにやるべきことはありますかモチベーションを高めるためには、ドーパミンっていうね、脳内物質が関連しているというふうに言われます。ドーパミンっていうのはね、目標を立てた時と達成した時の両方に分泌されるんですね。なので、目標を立てるってことももちろん重要なんですけども、達成した時にその達成感味わうってことは結構重要です一生懸命例えば何か試験の勉強して一生懸命でいい点を取ったんだけども誰にも評価されないとか誰にも褒められないこれだけ頑張ったのにっていうことになっちゃうとがっかりしますよねですから喜びというものを一人で味わうっていうのもあるし他の人と一緒に味わうっていうのもあるし他の人に褒められたり評価されるっていうのもあるんだけどそういう目標を達成した時のこの喜びとか味わいとか達成感というものを強烈に味わえば味わうほどじゃあまた次も頑張ろうっていう風にして初めてそこで次のモチベーションっていうのが湧いてくるんですねだから目標をせっかく達成したのにまた次頑張ろうまた次頑張ろうっていう風にやっていくとそのモチベーション不足になってガソリンゲのような状態になってしまいますですからあまり次から次とまた次に進むというよりは一つ一つの目標を達成した後の喜びというものを味わうという達成感を味わうという時間とかあるいは1週間ぐらいしばらく味わえるんなら味わってそこからまた次の目標を立てるっていう風にねしていってもいいのかなという風に思いますね結構ねこの自己成長したいもっと上を目指したいという人が結構多いですけどもそういうふうに目標が高すぎたりですね目標を急ぎすぎるみたいな人が多いので結果としてモチベーション切れになっているような気がしますね小さい目標を立てて一つ一つ達成していやーやったぜここまでできたぜってことを味わうそこでまた次の目標を立てていくというふうにして一歩一歩階段を登る一歩階段を登った時にここまでできたんだということを達成を味わうこういうステップを繰り返していくことが実はモチベーションの維持モチベーションを継続するってことにつながっていきますのでねぜひこの達成感を味わう達成したやったやりきったってことを味わうあるいは他の人と一緒に味わってもらう祝紹会とかみんなでお祝いしてもらうこういうのもね一ついいことですのでぜひあなたの達成というものを味わいながらモチベーションを補充してほしいなと思います精神科医が教えるストレスフリー超大全ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください全国の書店で絶賛発売中